哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续分享一些西域考古的传奇故事。现实中的九层妖塔，在青海自治州都兰县热水乡雪味山的脚下，考古工作者呢将它命名为雪味一号大墓，是我国1996年的十大考古发现之一，国家的重点文物保护单位。首先，它的地理位置就特别的妖。祁连山、青海湖、大飞川、昆仑山、柴达木包围在它四周，古墓就位于自然造就的金木水火土新镇之中。这个金木水火土新镇正是中国龙脉的要害。其次呢，当地的藏民传说，古墓曾经是格萨尔王与妖魔激战的地方。激战三天三夜以后，格萨尔王终于将众妖魔锁在了一个九层塔中。这个传说呢，虽然说有点扯，但后面发生的真实故事又不禁让人后背发凉。1940年代，统治西北的马步芳绝对是一个天不怕地不怕的鬼见愁。他的马家军中呢，就有一个摸金校尉发现了这座古墓，就跑去告诉马步芳，这下面估计有咱们大军几辈子都用不完的金银财宝。但是呢，藏民传说这是一座不吉利的锁妖塔。马步芳当然是不忌惮鬼神，便领着他的马家军去掘墓了。掘开第一层后呢，里面的财宝让他们足足运了三天三夜才运完。掘开第二层以后呢，则发现的是大量的动物骸骨。正当他们清理这些骸骨，寻找第三层的墓门时呢，军中开始有士兵发狂，胡乱的开枪，甚至自残。顿时间，军中充满了恐惧。当地人说，马家军。借口着急去打仗，突然就全部撤走了，甚至连很多金银财宝都还遗留在墓穴当中。惶恐的藏民呢，则将被掘开的这个墓穴又重新的掩埋了。这件事儿就算慢慢的过去了。这之后呢，时不时还有些胆子大的摸金校尉下去摸上来一两个。正是因为总有这些摸金校尉下去摸文物，当地呢就总有珍贵的文物流出。这引起了当局的注意，当局就在一九九六年组织了一次文物普查，当地人就带着文物工作者来到了雪味山脚下，告诉他们市面上那些文物可能都是这里流出去的，这里是藏民传说的九层妖塔不祥之地。当时随队的考古专家们就大吃一惊，昆仑山沟沟里竟然还隐藏着这么宏伟的墓葬。它比西藏发现的松赞干布的墓还要宏伟。更神奇的是呢，这里是一个墓葬群，在雪卫一号大墓的周围还分布着两百多个大小墓穴。于是，当局政府立刻将这里保护了起来，并对雪卫一号大墓展开了抢救性的考古发掘。这个比松赞干布的墓还要宏大的古墓，究竟是哪个藏王的呢？藏王为何埋在青海？为何又不见史册记载呢？难道当真是格萨尔王的锁妖塔吗？随着古墓的堆土层被清理开，古墓的原型显现出来以后，它竟然和秦始皇陵设计的结构是一模一样的，也是层层堆叠的土木金字塔。顺着石墙一层层往下清理了，果然它有九层。看来九层妖塔传说不虚。挖到这里了，专家们断定这不是吐蕃，也就是藏族的一个墓葬，这是一座中原贵族的墓葬。但哪个中原贵族身份如此显赫，却又跑到这个昆仑山沟沟里来埋葬呢？当文物想让你找到它、解开它的谜团时，文物的灵性就会显现。这和我们前面分享过富豪墓发掘过程当中文物显灵的故事有点类似。据说呢。考古期间，当地下了一场十多年难遇的大雨。大雨过后呢，古墓前就出现了五条明显的水痕。具有经验的专家一眼就断定这些水痕下面藏着东西。顺着这些水痕挖下去，果然有五条藏马沟，里面活埋了八十七匹战马。根据战马的骨骼来判定，这八十七匹都是古代极其珍贵的汗血宝马。这个墓主人既然一次性活祭了八十七匹汗血宝马。史书上说呢，占卜死
，杀马百匹以行养。墓主人似乎在有意的告诉我们：你们弄错了，我可不是中原贵族，我是吐蕃藏王。接下来的考古工作呢，就是对已经被盗掘的第一层进行清理。虽然第一层几十年来被盗掘严重，但是还是从中清理出了丝制品共三百五十件，一百三十种，其中一百一十二种为汉地制造，十八种呢为中亚、西亚制造。这也发现了世界上唯一一块八世纪的波斯文字体。此外呢。还从中清理出来了少量被盗墓者遗漏的波斯粟特的金银器，由此呢，考古专家就可以断定两点：第一点呢，这是一个唐代的墓葬，墓主人究竟是谁还不知道；第二点呢，传说中的丝绸之路青海县是存在的，而且青海县的繁荣程度绝对不亚于河西走廊县和草原县。接下来就要对第二层进行清理了。清理第二层时，出土了极大量的动物骸骨，看来马步芳的传说也不假。这在当时呢，就孕育出许多的传说与流言。很多当地的藏民认为这些动物的尸体有些是闻所未闻的，便认为这些尸体都是妖邪之物，而且他们认定。这座墓葬是用来镇压这些妖物的，是万万不能破坏的。据说挖掘的过程当中，各种各样的诡异事件也开始发生。当地人由于害怕对妖塔的考古挖掘会带来不祥之兆，当地呢就发生了多起骚乱，以图阻止考古工作的继续进行。最后呢，官方不得不宣布，考虑到民族情绪和文物保护的困难。考古工作在清理出被盗掘的第一层、第二层后，就阶段性停止了，并将古墓复原。墓主人究竟是谁？这个问题如果解释不了，就此草草收场，岂不是背叛了唯物主义史观，承认了妖魔鬼怪？所以，这次考古必须有一个历史答案。最终判定墓主人身份的证据是。开向东北方的第三层墓门，专家们就断定这座墓葬应该就是吐玉浑国王的墓葬。吐玉浑呢，则是历史上自东晋到唐朝三百五十年间统治青藏、西域一带的强大帝国。这座墓葬呢，似乎就给我们讲了这样一个宏伟的历史故事。西晋的时候，鲜卑、慕容部终于扬眉吐气了。占据了汉人的辽河、燕云之地，他们的首领有两个儿子，庶长子慕容吐玉浑和嫡子慕容轨，两兄弟呢也都是一时豪杰，表面上虽然和睦，但暗中却是余量之争。最终，慕容吐玉浑将首领之位让给了弟弟，自己呢带着一千七百户鲜卑慕容出走阴山，又从阴山南下。到了今天的青海，建立了吐玉浑帝国，弟弟也不负众望，在继承了父亲的事业以后，进一步的占据了汉人的山西、山东之地，建立起了强大的燕帝国。但是在那个五胡乱华的乱世当中呢，弟弟的燕帝国只传了三代，就被氐族的苻坚灭国了。因此，复兴大燕也就成为了慕容家族世世代代的遗愿。一直到六百年后的北宋时代，《天龙八部》中还有慕容复一心想要复兴大燕的桥段呢。另一方面，青海的慕容吐玉浑一族建立起来的吐玉浑帝国，则一直生存到了唐代。他们最终被青藏高原崛起的吐蕃帝国所灭亡了。灭国之战中，吐玉浑贵族殊死抵抗，只有一个唐朝公主逃回了唐朝。请求复国，于是呢，唐朝派遣了名将薛仁贵，率领五万精锐进攻吐蕃，结果唐军兵败大飞川，从此吐蕃帝国正式崛起，染指西域，吐玉浑正式灭亡，唐朝也不得不重新开始在西域和吐蕃争霸。由于吐玉浑贵族都战死了，吐蕃又销毁了大量的吐玉浑档案。所以，我们今天对吐玉浑真的知之甚少，甚至连他们赖以称霸的丝绸之路青海县都一直
视为传说，而这座古墓的发掘呢，让我们进一步清晰了吐谷浑的悲情故事。吐谷浑与吐蕃决战之际，吐谷浑的贵族们誓死守卫都城，在这里，他们一定用他们的血性把吐蕃大军都打怵了。最终，吐谷浑的贵族一步步退守雪尉山。这里是他们亡灵的所在地，在这里，吐谷浑的贵族和吐蕃大军进行了最后的血战，寡不敌众的吐谷浑贵族最终纷纷自杀殉国。死前呢，他们就留下了一条诅咒：我们慕容家的皇陵当中还有阴兵、妖魔无数，我们死后，你们但凡敢动亡灵分毫，妖魔必将报复。估计这之后。慕容家的这条诅咒果然应验在了吐蕃大军的身上，于是藏民们就世世代代的将这里视为了索妖之处，不敢挖掘。九层妖塔的凶名也就流传至今。九层妖塔，我们至今只挖掘了两层，下面究竟还埋藏着吐谷浑哪些秘密呢？也许这永远是一个谜吧。